হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন বাংলাদেশি ফ্যামিলি ইন দি ইউকের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম আজকে প্রথমেই আমি আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাতে চাই আমার ব্লগিংয়ের বয়স আমার চ্যানেলটির বয়স খুব বেশি না মাত্র দুই মাস এই দুই মাসে আমি আপনাদের যে ভালোবাসা পেয়েছি তাতে আপনাদেরকে আপনাদের কাছে আমি আসলে অনেক অনেক কৃতজ্ঞ মাত্র দুই মাসেই আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের ভালোবাসায় আমার সাবস্ক্রাইবার ওয়ান কে ছাড়িয়ে গিয়েছে এত অল্প সময়ে আমাকে এত ভালোবাসার জন্য আমাকে সাপোর্ট করার জন্য আমি আসলে আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ প্লিজ রিকোয়েস্ট করছি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে আরও উৎসাহ দেবেন সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমার হাজব্যান্ড অবশ্যই আমাকে অনেকদিন ধরেই ব্লগিং শুরু করার জন্য বলছিল প্রায় এক বছর আগে থেকেই কিন্তু আমি আসলে করব কি করব না এরকম বুঝে উঠতে পারিনি তাই করিনি কিন্তু আসলে প্রেগনেন্ট হওয়ার পরে আর লকডাউনের কারণে বাসায় বসে বসে বোর হচ্ছিলাম একরকম বোর বলতে কি ডিপ্রেশনেই ভুগছিলাম মোটামুটি দেখা যেত নিউজ টিউজগুলো যা হচ্ছিল প্রথম দিকে ওটা দেখে এত মানুষ মারা যাচ্ছে সব কিছু দেখে অনেক মন খারাপ লাগতো তারপরে কান্নাকাটি করতাম আর প্রেগনেন্সিতে যে হরমোনাল চেঞ্জ হয় এটাতেও তো মানুষ অনেক ডিপ্রেশনে ভোগে তো এক প্রকার জোর করেই আমার হাজব্যান্ড আমাকে আসলে ব্লগিংটা শুরু করায় তো প্রথম দিকের ভিডিওগুলো মানে আমার হাজব্যান্ড জোর করেই আমাকে করিয়েছে তারপরে এখন দেখি যে আসলে সত্যি খুব ভালোই লাগছে আর আপনাদের সাপোর্ট পেয়ে আসলে সত্যি আমার অনেক ভালো লাগছে আজকে আমি আপনাদের জন্য সকাল থেকে একটা ব্লগ শুরু করেছি এই দেখুন আজকের আকাশের অবস্থা আমাদের তিন চার দিন ধরেই খুব মেঘ মেঘ যাচ্ছে সামার হলেও বোঝার উপায় নেই যে এখন সামার টাইম চলছে সারাদিনই এরকম মেঘলা হয়ে থাকে আর হয়তো অল্প একটু বৃষ্টি হয় খুব বেশি যে ঝুম বৃষ্টি তা না যখন আমি প্রথম লন্ডনে এসেছিলাম বাংলাদেশের ঝুম বৃষ্টিকে আমি খুব মিস করতাম এখানে ওরকম বাংলাদেশের মতো বৃষ্টি হয় না সারাদিন প্যাট প্যাটার্নি বৃষ্টি হতে থাকে আর এই ওয়েদারে আমার তো ভীষণ মন খারাপ লাগে আমার মনে হয় শুধু আমার না সবারই একটু মন খারাপ লাগে এবার সামার আসতে আসতে মনে হয় যেন শীতের টাইমে চলে আসছে সামার আর এবার ঠিক মতো আসছেই না তো এবার আর এই জন্য কোনো গাছপালাও লাগাইনি গতবার লাগিয়েছিলাম গতবার ওয়েদার ভালো ছিল এগুলো আমার গতবারের গাছ এই মরিচ গাছটা থেকে আমি অনেক মরিচ খেয়েছি অনেকে দিয়েছিও এই মরিচটা কিন্তু ঝাল না এটা ক্যাপসিকাম টেপেরে একটা মরিচ আর এটা মেবি টার্কিশ মরিচ যেগুলো থাকে ঝাল হয় না সেই ধরনের একটা প্রজাতি এটা ওই মরিচ শুকিয়েই আবার ওই বীচে লাগিয়েছিলাম গতবারই সেটাতেও নতুন গাছ হয়েছিল এবং তাতেও ফল এসেছিল মরিচ গাছটা আমি কিনেছিলাম আমার বাসার পাশের সানডে মার্কেট থেকে আমার বাসার পাশে বিশাল সানডে মার্কেট হয় সেইখান থেকে কিন্তু এবার তো লকডাউনের কারণে সব কিছুই বন্ধ আর এই লাল শাক তারপর পুঁই শাক এগুলোর বীচি আমি বাংলাদেশ থেকে নিয়ে এসেছিলাম সেটাই লাগিয়েছি আর এই টমেটো গাছ আমি লাগিয়েছিলাম টমেটোর বীচি থেকে যাই হোক এবার লকডাউনের কারণে আর মাটিও নতুন মাটিও কেনা হয়নি তাই আর কোনো গাছপালাও লাগানো হয়নি সব কিছু মিলিয়ে আমি সকালে নাস্তা পর্ব শেষ করে রান্না করতে চলে এসেছি দুপুরের জন্য আজকে খুব বেশি রান্না বান্না করব না চিকেন বাচ্চার জন্য তো লাগেই চিকেন অথবা ফিস যে কোনো একটা করলা ভাজি করব আর হলো গিয়ে শাক পালং শাক রান্না করব একটু ঝোল খুব বেশি ঝামেলা রান্না না সহজ রান্নাই করব আজকে তাই বেশি সময় লাগবে না তাড়াতাড়িই হয়ে যাবে প্রেগনেন্সি শেষের দিকে আসলে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে রান্না করা যায় না দেখা যায় একটা রান্না করতে আসলে তিন চারবার যে বসতে হয় আর শেষের দিকে ইচ্ছাও করে না যে এটা সেটা করি এত কিছু কাজ করি কিন্তু দেখা যায় বাচ্চার জন্য তো আর বসে থাকা যায় না আমরা দুজন যা খেতে পারি হয়তো বাচ্চা তো আর সেটা দেখাবে না তো এই জন্য ওর জন্য হলো রান্না করতেই হয় আমি আরেক চুলায় শাকটাও বসি দিয়েছি আজকে আলু আর চিংড়ি মাছ দিয়ে পালং শাকের ঝোল রান্না করব এরকম পালং শাকের ঝোল আমার খুব পছন্দ আগে আম্মু রান্না করতো দেশে থাকতে অনেক মজা লাগতো অবশ্য আজকে আমি ফ্রোজেন পালং শাকটা রান্না করছি আর এখানকার শাকের টেস্ট তো বাংলাদেশের মতো না বাংলাদেশের শাক তারপরে সবজি অনেক মজা দেশে গেলে যেমন ঢাকারটা অত ভালো লাগে না মনে হয় ঢাকার শাক সবজি একটু সার দেওয়া থাকে এই কারণে হয়তো বা আমার শ্বশুরবাড়িতে গেলে অনেক ফ্রেশ শাক সবজি আমার হাজব্যান্ড বাজার করে নিয়ে আসে 
এত মজা সে মানে পোলাও কোরমা ছেড়ে আপনার শাক দিয়ে লাউ দিয়ে ভাত খেতে ইচ্ছা করবে এত মজা তারপরে আমার শাশুড়ি অনেক শাক সবজি লাগায় ওনার বয়স হয়ে গেছে এখন ওরকম পারে না কিন্তু তাও উনি লাগায় শখ করে ওই শাক সবজি তারপরে পেঁপে ওগুলো পেরে খাওয়ায় খুব মজা আসলে আর আমার শাশুড়ি গেলে পেঁপে ভর্তা করে ভাতের মধ্যে দিয়ে আমি জানি না ওনার হাতে এত মজা হয় ভর্তাটা আমি সেম পেঁপে ঢাকায় এনে আমি ভর্তা করে খেয়েছি কিন্তু কখনও সেই তামার শাশুড়ির হাতের যে ভর্তার মজা সেই রকম মজা আমি পাই নাই আসলে মনে হয় এক একজনের হাতের ভর্তাও ওরকম থাকে যে এক একজনের মজা হয় এরকম কিছু একটা ভেবেছিলাম তো আব্বু আম্মু এবার আসতে পারবে তখন আসার সময় আমার শ্বশুর বাড়ি থেকে সবজি নিয়ে আসবে কিছু পাঠিয়ে দেবে আমার শাশুড়ি তারপর ঢাকা থেকেও কিছু সবজি মাছ এগুলো নিয়ে আসবে কিন্তু আব্বু আম্মু তো আসতে পারছে না তো আর যাই হোক এগুলো আর না বলি কষ্টের কথা আমার শাক রান্না হয়ে গিয়েছে আর এখন আমি একটু করলা ভাজি করছি এই করলাগুলো ফ্রোজেন করলাই সাথে আমি একটু দিয়েছি আলু কুচিয়ে তো করলা কম ছিল এই কারণে একটু গাজর ছিল গাজর কুচি করে দিয়েছি তাহলে একটু বেশি হবে মিষ্টি মিষ্টিও লাগবে ইদানিং আমার করলা ভাজিতে ভাত খেতে খুব ভালো লাগে আসলে দেশে থাকতে না যেসব জিনিসপত্র খেতাম না যেসব সবজি পছন্দই করতাম না সেই সব সবজি এখানে আসার পরে আসলে মিস করি মনে হয় এই জন্য খেতে ইচ্ছা করে দেশে থাকতে যেমন মুলা আমার কখনোই পছন্দ ছিল না কিন্তু আমি নিজে বাজারে গিয়ে মুলা কিনে নিয়ে আসছি আমার আব্বু শুনে অবাক হয়ে গেছে যে আমি মুলা কিনে নিয়ে আসছি এখন মুলা খেতেও খুব ভালো লাগে ওই যখন যেটা আসলে পাওয়া যায় তখন সেটার কদর থাকে না দূরে গেলে হয়তো বা সেটা মানুষ কদর করে বা মিস করে আসলে সেই জিনিসটাই আমি করলা ভাজিতে লবণ আর হলুদ দিয়ে একটু নাড়াচড়া করে এখন সেদ্ধ হওয়ার জন্য ঢেকে দিচ্ছি আমি আরেক চুলাতে জিরা টেলে নিচ্ছি গোড়া করে চিকেনের উপরে দিব আগে আমি কি করতাম একসাথে বেশি পরিমাণে জিরা টেলে তারপর গুঁড়া করে রেখে দিতাম যে তাহলে শর্টকাট হয়ে যাবে অনেক সময় তাড়াহুড়া রান্না থাকে উপরে দিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু আসলে মনে হয় কি ওরকম স্মেলটা না যে ফ্রেশভাবে করে দিলে যে স্মেলটা পাওয়া যায় সেটা থাকে না অবশ্য তাড়াহুড়ার সময়ের কথা ভিন্ন তখন তো আর অত বেশি ভালো করে খাওয়ার কথা মানুষ চিন্তা করে না আমার ভাজি চিকেন দুটো রান্নাই হয়ে গিয়েছে আমি জিরাটাও গুঁড়া করে নিয়েছি এখন চিকেনের উপর দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি পাত্রে ঢেলে নিব তারপর এই হাঁড়ি কড়া এগুলো সব ধুয়ে ফেলবো আর কিচেনটাও একটু ক্লিন করে ফেলবো আমার হাজব্যান্ড অবশ্য বলে এত কষ্ট করে রান্না বান্না করেছো খাওয়া দাওয়া করে একটু রেস্ট নাও তারপরে এগুলো করো অথবা আমি তোমাকে হেল্প করি কিন্তু আমার আসলে একটা সমস্যাই বলা যায় কিচেন পরিষ্কার না থাকলে পরিষ্কার না করলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায় তো দেখা যায় শত কষ্ট হলেও সব কিছু আসলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তারপরে আমি খাওয়া দাওয়া করি অথবা ফ্রেশ হতে যাই এই তো সব কিছু গুছিয়ে আমি শাওয়ার করে নিয়েছি আর মেয়ের হাতে বাবাই দেখে মেয়ের হাতকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে তো আমি এখন আমি আর আমার হাজব্যান্ড ভাত খাচ্ছি আজকে দুপুরে খাবার আয়োজন খুব বেশি আহামরি কিছু না হলেও আলহামদুলিল্লাহ অনেক মজা করে খেয়েছি ইদানিং খাওয়ার পরে একটু সুইট খেতে ভালোই লাগে তো এটা গতকাল সেমাই রান্না করেছিলাম একটু লাচ্চা সেমাই তো সেটাই আমি আর আমার হাজব্যান্ড ভাত খাওয়ার পরে একটু খাচ্ছি আজকে একটু বাইরে বের হবো হাঁটতে যাব নিচে অনেক দিন বাসা থেকে নিচে যাই না ভালো লাগছিল না তাই মেহরাতকে নিয়ে একটু নিচে বের হলাম আমরা হাঁটতে আজকে হাঁটতে গিয়ে দেখলাম বাসার পাশেই রাস্তার সাইডে ঝোপ জঙ্গল মতো সেখানে হয়ে আছে এই যে এটা ব্ল্যাকবেরি গাছ এটা এখনও পাকিনি তাই লাল যখন পাকবে এটা কালো হয়ে যাবে এগুলো এখনও কাঁচা সামনে গিয়ে দেখলাম কিছু কিছু পেকেছে পেকে কালো হয়ে গিয়েছে আর রাস্তার পাশে এরকম ফল হয়ে পেকে আছে আর সেটা পারবো না সেটা তো আর সম্ভব না তাই না তো আমি কিছু যেগুলো কালো কালো হয়ে গিয়েছে সেগুলো কিছু ফল পেরে নিয়েছি এরপর আমরা গিয়েছিলাম একটু বাংলাদেশি দোকানে আম কাঠাল কেনার জন্য জ্যৈষ্ঠ মাস বলে কথা সবাই আম কাঁঠাল খাচ্ছে আমরা খাবো না সেটা তো হয় না আম কাঁঠাল কিনে তারপর আমরা বাসায় চলে এসেছি আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি 
आगामी ब्लग देखार आमंत्रण रही सबा भलो थकबें चैनल सबसक्राइब कर आल्लाफेज